Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lukman na kuna mwingi hapa. Na iyo na sura yake. Na kama ada yetu sisi tunawajita vipensi jambali msefu. Ikifika siku yake kuzaliwa kama leo. Uwa tunamkumbuka. Tulifaja hivyo mkajana pia katika mazungumzo pia wa njia Zoom. Mbapo tulizungumzia falsafa mali msefu kuji uongozi. Leo tunamkumbuka tena katika siku yake ya kuzaliwa. Tara 22 mwezi wa kumu kwa F2 na 24. Alizaliwa mali msefu tara hekama hii mwaka F1 ya miatisa na 43. Kisiwa ni Pemba. Na kama angeli kwa hai basi leo hii ya uatimiza miaka thamani na moja. Ali fariki dunia mwezi mwezi mkitari tara heku mina saba mwezi wa pili F2 na 21. Akiwa na miaka sabi na saba katika hospitali ya muhimbili Dar es Salaam Tanzania na kazi kwa katika kijiji ambacho alizaliwa Mtambwe Nyali. Kwa hivyo tunamkumbuka Mwalimu Msefu na tunakusanyika kwa ajili ya kumwombea dua na kumkumbuka kwa sababu moja kubwa. Angalau kwa binafsi upande wangu na biashara labda tuzungumzie upande wake hapa kwamba aliacha alama katika maisha yetu na alama hii aliacha kwa jinsi ambavyo alipenda nchi yake na litupenda na sisi wananchi wa nchi hiyo. Mapenzi yake Mwalimu Msefu alikuwa ni makubwa kwa nchi Zanzibar na kwa Zanzibari na katuambukiza sisi wengine wote ambao tulikuwa karibu naye tulikuwa mbali naye. Na kwa mapenzi haya daima Mwalimu Msefu anakuwa ni mtu ambaye anaishi katika nafsi zetu maana kusema ana falsafa kwamba kuishi katika nafsi tuziwasha nyuma hakuitwa kwamba ni kufa. Kwa hitwa kwamba ni kuondoka tu katika sahari hii ya ulimwengu au sema ni transfer tu moja kwenda pala pingine. Na kwenye haji angumi ya kipemba huwa tuwasema kwa mba haishie na fusini, kaburini hakai. Kwa mba kusema kwa mba hata kama mtu ipo katika kaburi, na kimadha na naishi katika nafsi za watu basi mahalapake hasa alipuzikiwa mkwenye vitovu katika nafsi za watu hao. Kwa hivyo kwa mnasaba wa mapenzi ya malimsefu, kwa mnasaba ya kumkumbuka yeye, tunaita na hapa kwa ajili ya kumzungumzia wakufu wake wakufu wa Mwalimu Msef Sharif Hamade ndio ambao umeandaa kwa hakika uh, mkutano huu ingawa kwenye ile link mlotumiwa kwenye kwenye ile etwa ni hii Zoom ndio yalangu mawili kule Pakistan lakini kwa hakika ni jina langu tu account yangu tu imetumika si kwamba mimi ndiye ambaye nimeitisha mazungumzo haya mimi pia nimetakiwa au nimeombwa kwa jimu, na jumuiya hii taasisi yake Mwalimu Msef Foundation Kwa mba leo tuendeleze mazumuzo hamba tulianza katika, uh, katika, katika maka ulopita. Na leo tunangalia alama ambayo aliwa chamali msefu. Kwa kuya zumuzo hayo tumewalika hapa uh, watu watatu muhimu sana. Kwanza ni Ahmed Rajab. Ahmed Rajab ni muandishu wa habari wa siku nyingi sana. Na ni mtu ambayo ametumikia katika mwendo wa habari vingi ulimunguni. Lakini zaidi ya metumikia Zanzibar kama mbapo msifu mtumikia Zanzibar. Kila mmoja Zanzibar kitumia wanjia zake, lakini ya metraja wa mtumikia Zanzibar kuisemea Zanzibar katika majukua hakima taifa, tangu wengine hatuja zaliwa bado. Tuka inuka, tuka soma, leo andika, na mpaka leo, kila napoitua, hakiandua kuhusu Zanzibar, wala haulizi marambili. Kana kuja moja kwa moja. Kwa hotuna ya pahamed rajab, masikani yake ya kolanda ni wengereza, lakini bakti nzuri leo hii tunampata kiwa hujima ni kwetu Zanzibar. Tunaipia Mansuri Sofimide. Kaka angu Mansuri yeye sina mengi ya kumwelezea wa sababu uh, wa sifu wake anauchora ana, ana mwenyewe, anaweka mwenyewe alama za historia yake tangu wakiwa katika serikali ya chama cha mapinduzi mpaka alipotoka yeye pia ni mtu ambaye mapenzi kwa Zanzibar hayana mithali, hayana mfano. Na yeye pia kila mara panapoitwa kuhusu jina la Zanzibar arudi nyuma. Ni jina hilo ambalo limtoa katika chama chake kulikuwa Haka ingia kwenye chama ambacho wa mwalimu sifu. Na jina hilo nambalo mpaka leo nafanya kwa mba ahisi kwa mba na wajibu kusimama na kusimamia ya lea mbao mwalimu sifu alimfundisha kisi kuchacha ambazo walikuwa kwa kazi zao za siyasa. Na mwingine ambayo tunaye ni Lukman Maloto. Maloto ni kijana kama mimi kwa mba tunaisa kujita kijana bado. Yeye anaishi Dar es Salaam ni mwenyeji wa Kigoma. Lukman ni muandishi na mchambuzi wa maswala ya kisiasa ya Tanzania kwa mwini kwa 
mingine. Lokuma tu mwalika hapa kwa sababu pia na yeye mapenzi yako Mwalimu Sefu na namba kwa miaka mingi amekuwa akimfuatilia na pia naye ameandika mengi katika gazeti la Mwananchi na The Citizen. Kuhusu ya maisha ya Mwalimu Sefu na kuhusu harakati zake na kile ambacho binafsi mwenyewe amejifunza katika maisha hayo. Kwa hivyo hawa watatu wenzangu ndio wazungumzaji ambao tumewalika hapa leo kwa ajili ya kuzungumzia alama aliyoiwacha Mwalimu Sefu katika maisha yetu na pengine bila shaka kwa kusara yao kutuelezea vipi ambavyo alama hii wanadhani kwamba inaendelezwa au inaweza kuendelezwa kipi ambacho kinakosekana kipi kiongezwe kwa hakika katika maisha ya mtu huyo ambaye wengine wa Uingereza wanasema bigger than life itself alikuwa ni mkubwa kwa maisha yenyewe ndio maana hata baada ya chake bado mwangu wa sauti yake na taswira ya sura yake ni sehemu muhimu katika ndio wetu wa siasa na kijamii wa Zanzibar. Hali kama hiyo hiyo basi watu tuende moja kwa moja kwa mazungumzo yetu na tutaanza kumkaribisha hapa Ahmed. Ahmed Rajab kwako. Naam, uh, tuna mkumbuka Mwalimu Sefu katika uh, mwaka wake wa 81 tangu kuzaliwa leo hii na tunamkumbuka kwa yale ambayo wameyawacha kama ni alama maalum ambayo inamtambulisha yeye kwetu na kwa ulimwengu. Ulimjua Mwalimu Sefu katika hoi wako, uliandika kuhusu yeye, ulizungumza naye uh, uh, Mwalimu Sefu. Hebu kidogo tu uzungumzie Ahmed kwa sisi ambao tulikuja baada yenu na vijana ambao wamekuja baada yetu sisi pia. Mwalimu Sefu kaacha alama gani katika maisha yake aliyoishi? Hakuacha alama moja. Asa uh, unataja alama tu lakini hakuacha alama moja. Ameacha alama kadhaa ambazo ni alama kubwa na muhimu nafikiri ukitaka kuzitathmini uh, alama alizoziacha labda ile itayochomoza kuwa kubwa zaidi ni ya kuwa muunganishi alikuwa ni mtu ambaye au kiongozi aliyetaka kuwaunganisha wazanzibari wote na kwa namna hivyo inakuwa kwamba ame unasema hivi Kiswahili lakini ame transcend kwa kiwango fulani zile siasa za vyama kwamba katika mwisho wa uhai wake alikuwa ni kiongozi wa kitaifa badala ya kuwa kiongozi tu wa wa, wa kichama uh, kwa hivyo amekuwa ni uh, na mchango muhimu sana wa kuleta uh, kuwafanya wazazibari wa wamoja na kuwa ni unifier tukisema kwa Kiingereza kwa unifier wa wananchi wa Zanzibar na kupigania yale ambayo wanahisi kwamba ni uh, matamanio yao, mafadaba yao kwa maslahi ya taifa lao. Na kwa yote hayo amefanya kwa njia ambazo za amani. Hakutumia silaha, hakutumia marungu, akitumia sana hoja na kujaribu kuwaeleza Uh, wananchi wa Tanzania kwa jumla nini hasa Zanzibar inachokosa na nini kinachoweza kufanywa ili kurejeshea Zanzibar hadhi yake uh, iliyokuwa nayo kabla uh, ya muungano wa 1964 na, na vile vile amefanya yote hayo kama ulivyosema kwa njia za amani na lakini kwa ukakamavu alikuwa ni mtu mkakamavu juu ya kwamba alikuwa na uh, na unyenyekevu mkubwa sana lakini unyenyekevu wake au kumfanya kuwa na ujeuri ulikuwa ni unyenyekevu ambao ukakamavu wake kumfanya awajeuri uh, kwa sababu ulikuwa ni ukakamavu ulikuwa temper na hiyo uh, ndivyo sema kwamba ni unyenyekevu wa kuwasikiliza wale ambao alikuwa anawaongoza na mara zote utaona kwamba alikuwa kijaribu usikiliza na kuwa kuwashirikisha katika maamuzi yake uh, kutoka safari yake ilipoanza na kwa hakika ni jambo ambalo utakupojua mfano kwamba aliweza walipofukuzwa kutoka kutoka CCM aliweza kuwachukua watu ambao walikuwa na asili za kisiasa tofauti japokuwa walikuwa na malengo mamoja kuhusu Zanzibar lakini asili za kisiasa zao zilikuwa tofauti na akaweza kuwaleta pamoja 
na palindo lilivyosema kwamba kuunganisha na kuwafanya wawe na mwelekeo na kupigania dengo moja ndio maana leo unamwona hapo Mansur Yusuf Himidi amekuwa mbele katika wafuasi wake wakubwa na aliathirika sana mmoja atatuambia na uongozi alioona kutoka kwa uh, kwa Maalim Seif kwa hivyo kama nilivyosema ameacha urafi ambao ni mkubwa na ni muhimu na hasa katika kwamba yeye amekuwa ni mwanaharakati namba moja unaweza kusema katika siasa za upinzani za Tanzania mwanaharakati wa kupigania demokrasia na mwanaharakati wa kuleta umoja wa Zanzibari umoja ambao umepitia katuba kadhaa kupitia maridhiano mpaka kupitia serikali ya umoja wa kitaifa uh, nafikiri nitasimama hapa kwa sasa ni wachi wengine waendelee kina Lukman Maloti na Mansur Yusuf Hamid na asante sana lakini kabla hujaondoka hujasimamia hapo naomba nikuongezee sura moja Ahmed kwa sababu umetoa neno muhimu sana hapa umemuelezea katika maelezo yako haya mafupi lakini yakina pia kwamba alikuwa ni muunganishi na kwamba muunganishi ambaye alileta nguvu mbalimbali katika uh, mwelekeo mmoja hapa tuna ushahidi wa Mansura ambaye kwa mbele biashara kufuata fuata baada yako lakini ningetaka pia uelezee makundi mengine ya kisiasa ambayo Zanzibar kwa sababu bila shaka kuna vijana wa umri wa chini yangu ambao hawajui kwamba Zanzibar ilikuwa na makundi au bali na makundi mengine ya kisiasa na ambayo Mwalimu Sefu aliweza kuyafinyanga katika mwelekeo mmoja katika uhai wake makundi mengi yani mengine ukiacha ndio kulikuwa makundi mengi kwa sababu kulikuwa na kwanza Afshirazi Party chama cha Afshirazi wakati huo kabla ya mapinduzi na baada ya mapinduzi kulikuwa na chama cha Hizbu na ZPP vyama ambavyo vilikuwa vikiunda serikali ilikuja kapunduliwa na na ASP kulikuwa na Uma Party ambacho chama cha Marxist wa wa wa, wa Kizanzibari na katika vyama vyote hivi utaona kwamba kulikuwa na watu ambao walikuwa wamejitolea sio kumunga mkono tu lakini kumsaidia kwa hali na mali kwa fikra na vile vile kwa kuendeleza mbele yale ambayo wao waliona kwamba ndio uh, njia ya kuweza kuleta umoja katika nchi na kuweza kuikomboa uh, Zanzibar na kujenga Zanzibar mpya na asante sana kabisa Ahmed. Ana ushukuru sana kabisa kwa kutufungulia na kutupa uh, namna ambavyo alama moja kubwa. Umesema alama ni nyingi lakini umesema ile alama ambayo ilijitokeza juu ya nyingine zote ni alama yeye kwa ni muunganishaji. Mansur uh, Ahmed amekutaja hapa makusudi kabisa na bila shaka amekutaja kwa wema kwamba wewe ni uh, uh, watu ambao mlimfuata Maalim Seif kwa sababu ya alama aliyoyasha kwa nyinyi ya mwelekeo wa kuwafinyanga kwenye Zanzibar moja. Hebu tuelezee namna ambavyo Maalim Seif alikuathiri na namna ambavyo alama hii alokuachia nayo ni sehemu muhimu kwako hivi sasa katika mpambano wako wa kisiasa. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Ah, uh, Mwenyezi Mungu kwanza mlaze pahali pema mzee wetu. Amin Allah. Msamehe kwa makosa yake. Na wazee wetu wengine wanatangulia mbele ya haki. Amin Allah. Amin. Nashukuru pia kwa kupata fursa hii ku sema neno langu. Um, mimi safari yangu ya kumwelewa marehemu Malin wazungu wanasema ni two extremes kama na kutoka upande mmoja wa, wa mrengo wa siasa na kuelekea mrengo mwingine. Ninakumbuka mara yangu ya mwanzo kumuona ana kwa ana marehemu ilikuwa nafikiri mwaka 1992 ah uh, na nalieleza hili kwa sababu ilinchukua miaka mingi sana kupata jibu la swali lililojiuliza wakati ule kulikuwa na maulidi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtaani kwetu Malindi na wanaoelewa Malindi eh wakiwa na maulidi uh, branch pale basi barabara hufungwa distela ya karafu kuwekwa bango pale sasa gari huishia pale na hatimaye kuna kupandisha kilima 
na ukielekea branch lazima upite mbele ya nyumba yetu pale. Sasa mimi nilikuwa nimekaa na wazee wangu kwa mtaani pale tumekaa kwenye baraza na ninakumbuka Malim alishuka kwenye gari akawaenaelekea kwenye kwenye maulidi ile. Si wakumbuki alifatana nao aliwafatana nao kipindi kile lakini walikuwa hawazidi zaidi ya watu watatu. Sasa alipopita mbele yetu sote tukasimama. Mimi na hata wale watu wazima walikuwa kupale tukasimama. Na mwaka ulikuwa mbili. Na baada ya pale mimi nikawa najiuliza kwa nini nilisimama? Alipita yule mtu swali langu kwa miaka mingi sana ilikuwa kwa nini nimesimama? Kwa sababu tayari katika siasa za kwetu alikuwa na tafsiri na sifa yake Malim Sef. Sasa likanikereketa lile. Kwa nini nilisimama wakati amepita pale? Nikitoka hapo uh, nimshukuru bwana Ahmed Rajab kwa maelezo yake ya awali. Nilianza ku kumfahamu Malim kwa mara ya pili sasa kwa, kwa karibu zaidi tulipoanza kazi na kamati ya marehemu mzee Moyo Mwenyezi Mungu mlaze pale pema ya maridhiano na ndipo nilipoanza kumuona Malim kwa sifa zake ziliyotajwa na mtangulizi mwenzangu katika mazungumzo na amen ameniathiri sana na baada ya uchaguzi ule wa mwaka elfu mbili na kumi na nilipofika kufukuzwa kwenye chama cha mapinduzi niliamini kwamba katika wanasiasa katika nchi yetu Malim Sef alikuwa muunganishi unifier peacemaker na alikuwa na ujasiri wa aina ya pekee kwa maana alikuwa anasimama daima na kile ambacho anakiamini na niliamini kwamba ni mtu mwema kwa maana baada ya kufanya kazi naye ile taswira nilojengewa ya mtu huyu kwamba ni adui wa mapinduzi adui wa muungano adui wa Zanzibar mtumwa wa Arabu mwenye kutaka kuwarudisha Waarabu nikajionea mwenyewe kwamba to the contrary ni mtu ambaye ana mapenzi makubwa na nchi yake na watu wake wote hakuwa na chembe ya ubaguzi katika nafsi yake akiwaamini wa Zanzibari wenzake akiwaamini kwamba wanawema ndani yao akiamini kwamba wa Zanzibari wanaweza wakashirikiana wakaungana wakajenga nchi yao akiamini wa Zanzibari wenzake kwamba wana uwezo wa kujenga na kuikuisha nchi yao na hayo ni mambo ambayo mimi yalinivutia sana kwa sababu sikumuona mwanasiasa mwingine na hata ikafika pahali Uh, nilipofukuzwa kwenye chama cha mapinduzi nikawa na ujasiri na imani ya kuweza kujiunga na chama chake kwa maana kwa, 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 kwa historia yangu mimi niliambiwa na wengi kwa bwana wewe ushafukuzwa kwenye chama cha mapinduzi sasa hebu tulizana na hayo ndio inatarajiwa ukiwa ndani ya chama cha mapinduzi yakikukuta utulizane ili pengine baadaye huko usafishwe vyovyote vile lakini mimi yale kutulia ni kwa sitafuti kutulia naitukua sasa hivi angeweza kuwa na mchango mkubwa sana katika kuibadilisha nchi yetu kwa maana nilikuwa nishachoshwa na chuki siasa za chuki nilikuwa nishachoshwa na ubaguzi ulikuwa unaendelea ndani ya nchi yetu nilikuwa nishachoshwa na wanasiasa walikuwa wanafika
kwa maana wanasema jambo moja lakini vitendo vyao haviakisi yale maneno wanayosema na hata ukweli wao kwa Mwalimu Sefu limuona mwanasiasa ambaye alikuwa mkweli anajiamini alikuwa na dhamira njema alikuwa anaipenda nchi yake na watu wake na nikaona ili na mimi nitoe mchango wangu katika nchi yangu basi njia sahihi ni kumuunga mkono Mwalimu Sefu na sikujutia pamoja na yote sikujutia wakati hule na sikujutia hadi hii leo na ninaamini njia alotuachia yeye as a pathfinder na mwanasiasa wa pekee katika historia ya nchi yetu hata Afrika Mashariki ya Kati ni njia sahihi na bado tuna wajibu wa kusimama na misingi aliyotuachia Zanzibar inahitaji watu wake kusimama nayo Zanzibar inahitaji wa Zanzibari kuamini katika Zanzibar kuitetea Zanzibar kushikamana na wazanzibari wenzao na kupita kwenye misingi aliyotuachia Mwalimu Sefi ya kuwa muunganishi mkweli mwadilifu na, na kweli hilo uh, na 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 nataka kulizungumzia kwa sababu tulikuwa tunaaminishwa kwamba Mwalimu Sefu alikuwa tajiri Mwalimu Sefu wakati nilikuwa chama cha mapinduzi Mwalimu Sefu aliwafilisi wenzake wote akajilimbukizia mali lakini nilipoanza kumjua na kuwa karibu naye nikakuta mtu mmoja ambaye kwa kweli ni maskini Mwalimu Sefu alikuwa maskini na huo ndio kweli hakuwa mas, hakuwa maskini wa nafsi yake na na, na, na na watu alikuwa tajiri sana kwa hayo lakini alikuwa maskini wa fedha na lakini la la ajabu kushinda yote ni kwamba niliona mwanasiasa wa ajabu kwa maana alikuwa amekinai nafsi yake Mwalim Sef hakushughulika na utajiri utajiri wa Mwalim Sef ulikuwa moyo wake utajiri wa Mwalim Sef ulikuwa ni kutaka Zanzibar na watu wake wawe pahali pazuri zaidi. Uh, kwa hatua hii ya mwanzo naomba niishie hapo. Asante uh, sana kaka yangu Mansuri. Asante sana kwa kwa hatua hii ya mwanzo utuelezea ulivyomwelewa Mwalimu. Kuna siri ambayo nitakupa leo hii kwa sababu ulikuwa hujui pengine na amitaja bwana Jio kwa sababu kipindi kile wewe unatoka CCM yanakupa kumba leo kumba siku tuna tulikuwa tunajadiliana mtandao tunaita Zanzibar daima na ametaraja kwa kuna mwalimu mkuu na tulikuwa tunaandisha risale ya birna yenyewe wengine wanashangia katika jarida na kumbuka aidha nilikufanya mahojiano mimi walifanya mahojiano mtu aliyashapisha neno kwa neno katika jarida na mimi nikaandika mimi ni katika uh, najaribu kuandika mashairi wakati mwingine nikaandika shairi kulikumba jini nikitoa katika speech katika speech yako nikawa nikajifanya mimi ndio mansuri ajielezea sana sana vona alivomwelewa Mwalimu Sefu. Na hapo lakini wasimulisi wakumkumbuka Mwalimu Sefu. Ndio shule limo kitabu hichi saizi nina kwetu. Na naomba kwa sababu yenu kidogo nilisome nilivomwelewa Mansuri wakati huo na leo hapa ndio anavyosema. Alisema hivi siku hizo Mansuri kwa kwa ulimi wangu mimi. Utumwa niliopewa nende kwa jini nifike. Jini manake Mwalimu Sefu. Hamshike sawa sawa ni mfunge afungike. Ashinde kuiba patu wa chupani nimfundike kisha nende panganikwe sili sili kumtia na vifaa nikapewa na nyenzo za uhakika makombe hazinguliwa na yakunywa na yakupaka na kafara hasomewa na hirizi hajivika alipo nikamfika lengo kwenda kumchukua halikuta kubwa jini isilo mfano wake tangu juu hadi chini siuoni mwisho wake katikati msituni amekali nisitetee ili nikijiamini Havitoa via pio sauti ya kushituka amwambia hima njoo na maguuni anguka ila sijesema nyo mdomo sijefumbuka naye wala hukanuka haukaidi ni anenayo hali kapinda magoti na yuchini uso wake kwayo nyepesi sauti na nzuri ladha yake akanambia sikaze nati nitume nikutumikie nikatumike nusura chozi lilitoke kwa huruma na laiti nikawa sahibu yake ajikuta aniteka maana kwa jini ambayo uliamboa kamshukue hasa kwa sahibu yako kama mtu na mwenzake tulizoea na miaka yaliyokuwa dhidi yake yote akanitoweka 
na yekuangu kadhalika nikawa ni mwenza wake kwetu watu wakangoja majibu ni yapeleke nirudi nidhikwe koji ya nishujaa nieleweke zenda saa siku zaja na lango sisikike nilotumwa nikamshike amekuwa wangu mbeja hivyo ndivyo kufahamu miaka ile kwa sababu nilivyo babu alimu ulimchukulia mwalimu sefu jini kama ulikuwa kwa mzizi pembe na kadha wa kadha lakini bahati mbaya ukofika baada ya kumkumba yeye baada ya kumchua kwa mtego chupa ukajikuta uko pamoja naye mpaka masikini kaondoka na wewe mpaka leo kali naye Asante Alhamdulillah na nashukuru Mwenyezi Mungu kunipa fursa ya kufanya kazi naye kwa karibu ya miaka kumi na zaidi hati tukamhitimisha Uh, nikukumbushe tu unasema nilipotoka chama cha mapinduzi si kutoka nilifukuzwa fukuzwa naam naam na jambo ni Mwenyezi Mungu ufanya kila jambo kwa khari yake na naamini kwangu mimi ilikuwa khari kubwa hiyo na katika jambo ambalo linanitia furaha sana japo kuwa nilipata shida sana lakini jambo ambalo sijutii na namshukuru Mwenyezi Mungu kila siku asante asante mansura asante naam uh, ndugu yangu Lukman Maloto sasa ni zamu yako umewasikia Ahmed Rajab na Mansur Yusuf hapa wakimzungumzia Mwalimu Sef kwa njia walizomwelewa na alama ambazo kawaachia wao. Wewe ni kijana wa zama hizi tunaanza kusema uh, umeandika na umesoma mengi kuhusu yeye. Hebu kidogo tuelezee kwa jicho la upande wako. Na hii ninazungumzia zaidi kwa sababu uh, tofauti na wengine hapa Ahmed na Mansur ambao wao wanatokea Zanzibar wanatokea upande mwingine kabisa mbali kabisa una asidi ya Kigoma na ambaye umeishi Dar es Salaam kwa hivyo upande wa pili wa muungano ulimwangalia Jamal Msef ana magari alikuwa Shia Luqman Washa maikia kwa Luqman Luqman Maloto Na asante Karibu hapo nasikika Tabusia vizuri sana Na kushukuru sana Kwanza ni 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 nizungumze tu kwamba sijamsikia sijamsikia Ahmed Ahmed Rajab kwa sababu nilikuwa na changamoto ya kimtandao yani changamoto ya ki, ya, ya kiteknolojia nilikuwa sipati sauti kwa hiyo ni lazima kutoka nimerudi tena nimeangaika jitihada za hapa na pale nikamkuta um, Mansur anaendelea nimefaidika mwishoni kwa sababu naamini kuna mengi pia na yeye yameni yamenipita na nilikuta pale anaelezea alipokutana naye mara ya kwanza mwaka 92 mwaka 1992 akasimama na akawa na, akabaki anajiuliza kila siku kwa nini alisimama siku ile kwa hiyo pale ndio kwa maana nilianza kumsikiliza o, mm. na shukuru kwangu mimi kwa kumuelezea Maalim Seif Sharif Ahmadi kwanza naweza nikatumia maneno ya Kiingereza kwa maana ya kwamba Uh, kuna mtu anaitwa a powerful man next to the throne mtu ambaye mwenye mwenye nguvu uh, jirani na mamlaka kwa maana ya kwamba hana mamlaka lakini siku zote uh, yale mamlaka yanakuwa ya, yako jirani yake na, na, na ni mtu mwenye nguvu sana na amekuwa ki aki 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 influence au akishawishi mazingira ya kisiasa uh, yaende jinsi ambavyo yeye ambavyo anavyo anavyo ya shape lakini pia naweza nikamzungumzia Mwalim Seif kama mtu ambaye uh, ambaye siasa zilikuwa zinamtazama yeye kuliko jinsi ambavyo yeye alivyokuwa akizitazama siasa uh, uh, lakini pia kwa kwa maisha yake yote mpaka alipofariki alichokisimamia kimetoa jibu kwamba ni mtu ambaye hakuwa na ajenda tofauti na kile alichokisimamia sababu kuna wanasiasa au siasa kama tunavyozifahamu unaweza ukakuta mtu anazungumza mambo mengi sana uh, na wakati mwingine mpaka anaaminika na anajenga mpaka ushawishi lakini muda unasaidia kutuonyesha kwamba kumbe yule mtu wala hakuwa na hakuwa na na, 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 na ile ajenda ambayo alikuwa anatuaminisha isipokuwa alikuwa nayo nyingine tofauti lakini maalim safe maisha yake yote 
kwa jinsi ambavyo kwa kumsoma kabla nilivyomfahamu wakati mimi nikiwa napata napata umri wa kumfahamu na zaidi nikiwa mwandishi nimeikathibitika nime kwamba hakuwahi kuwa na ajenda tofauti kabisa na kile ambacho alichokuwa anakisimamia ni mtu ambaye uh, ameonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa anaipenda sana Zanzibar uh, Zanzibar ya haki Zanzibar ya usawa kwa hiyo kuna mambo mengine tunaweza tukazungumza tukabishana lakini kuna kitu ambacho hatuwezi kubishana wote ni kwamba maalim aliipenda sana aliipenda sana Zanzibar lakini kingine ambacho tuna naweza nikakisema unajua watu aina ya maalim safe uh, kwa kawaida huwa wa ni watu ambao kwa kifu kuna wakati wao wanakuwa wana nguvu yani unajua siasa kama platform watu wengi wanategemea ile platform ya siasa ndio iwajenge lakini maalim ni yeye ndiye ambaye amekuwa ni platform ambayo inaijenga siasa na ni mtu ambaye kwa miaka kwa kuhesabu takriban miongo minne au kwa miaka 35 amekuwa ni topic katika kila uchaguzi ambao tumeushuto ambao umefanyika Zanzibar mwaka 1985 mwaka 1990 mwaka 1995 yeye akiwa mgombea mwaka 2000 2005 na kuendelea mpaka mwaka 2000 na na na, 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 na ishirini kwa hiyo mwalimu sefu wa, alikuwa ni mtu wa amani ndivyo ambavyo mimi nime, nime nilimsoma na na huyo ndiye mwalimu sefu ambaye mimi binafsi nili, nilikuja kuvutiwa naye hasa kwenye uchaguzi wa mwaka elfu mbili na kumi uh, kuna kuna kila wakati tulikuwa tunaona uchaguzi unafanyika kuna maelezo au kuna taarifa kwamba maalimu anashinda lakini anadhulumiwa uchaguzi mwaka elfu moja mia tisa tisina tano ilikuwa hivyo mwaka elfu mbili tukashuhudia uh, mpaka baadaye machafuko ya Januari 26 na 27 Dar es Salaam na zaidi Zanzibar Pemba uh, mwaka elfu mbili na tano tukashuhudia pia hali ambayo ilikuwa ni, ni tense kisiasa lakini ni mwaka elfu mbili na kumi maalim aliipeleka Zanzibar kwenye sura tofauti ya maridhiano uh, sura ambayo ilikuwa ni ya kujenga umoja wa kitaifa Uh, kitu ambacho kilibaki cha mshangao uh, kuna 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 kuna, kuna tafakuri moja iliwahi kujengwa na mwandishi mkubwa wa Tanzania marehem Karugendo uh, Padri aliwahi kuandika uchaguzi wa Zanzibar mwaka elfu mbili na kumi na ndio ambao ulijenga picha ya nini ambacho kilichokuwa kinatokea kwenye uchaguzi wa mwaka elfu mbili na elfu mbili na kumi wakati Zanzibar ikielekea kwenye maridhiano au ikielekea kwenda kujenga kwa mara ya kwanza serikali ya umoja wa kitaifa uh, matokeo yalionyesha Mwalim Sefu alishindwa kwa alishindwa na Dr. Shein lakini matokeo hayo hayo ya urais Zanzibar yakaonyesha kwamba Lipumba mgombea urais wa CAF alipata kura asilimia nne ya, ya ya kura zote kwa maana kwamba kama ingekuwa uh, Lipumba na Kikwete wangekuwa wanagobea urais Zanzibar kwa matokeo yaliyotangazwa na NEC maana yake uh, Lipumba alikuwa amepata kura nyingi za urais Zanzibar kuliko Kikwete kwa maana hiyo Kafu ndio alipaswa kuwa ameshinda urais Zanzibar lakini tunajiuliza Lipumba ni nani Zanzibar Uh, je Lipumba ana ushawishi kuliko Mwalim Self na hiyo ndio ilikuwa inajenga tafakuri kuwa Mwalim Self uh, kwa hakika mwaka elfu mbili na kumi alishinda al, 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 uchaguzi lakini hakutangazwa na kwa sab, lakini kulikuwa kuna, kuna kuna matokeo ya NEC lakini kulikuwa kuna matokeo ya ZEC ZEC walimtangaza Shane alafu lakini neki upande wa Zanzibar walitangaza profesa Ibrahim Lipumba chama cha Kafu na ukawa kuna maswali ambayo tuli ambayo yalibaki vichwani mwetu kweli wa Zanzibari 
wana interest kubwa ya kumchagua ya kumchagua rais wa muungano kupitia kafu kuliko rais wa Zanzibar kupitia kafu yani wa Zanzibari kwa wingi wao walipiga kura kwa wingi ukiangalia kabla hata ya matokeo Maalim Seif alisema alikuwa wa kwanza kutangaza kwamba yeye angekuwa wa kwanza kukubali matokeo kama angeshindwa kwa hiyo Maalim uh, kama ambavyo amemzungumzia ame Mansur hapo Maalim alikuwa alijipambanua kama ni mtu wa amani alipenda mabadiliko lakini mabadiliko kwa njia ya amani ali ali, ali hakuwa anataka kulazimisha kwamba yeye tu ndiye awe au ashinde hata kama nafsi za watu zitapotea na damu itamwagika kwa hiyo hizo uh, hizo kuna, kuna sifa kama hizi ambazo huwezi kuzi yani kuzi, kuzizungumza uh, kwa namna yote kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo Maalim Seif sio tu kama aliweza kuinfluence siasa za Zanzibar lakini alistahiki kwa kila hatua ambayo wananchi walivyokuwa wakimpenda walivyomheshimu walivyomfuata ni kwa, kwa kweli alistahili kwa sababu alikuwa ni mtu muungwana mtu mzuri mtu ambaye ali, alipenda amani na kiukweli kwa sehemu kubwa mimi naamini kwamba wazanzibari walimtendea haki Maalim Seif kwa sababu walimlindia heshima yake mpaka siku Mungu alipomchukua. Kwa hiyo hayo mimi naweza nika 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 nikasema nika kwa, 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 kwa kifupi na kwa, kwa wanasiasa wa kizazi kipya. Uh, wana kazi kubwa sana kuweza kuji, kuji, kujiweka katika mazingira au katika ile haiba ambayo Mwalimu Seif alikuwa nayo. Kwa sababu kuwa kwenye siasa kama 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 mada au kama uh, kama taswira ya kisiasa kwa zaidi ya miongo min, kwa, kwa takribani miongo minne na akiwa mwenye mwanasiasa yule yule mwenye kuheshimika anayependwa anayefuatwa sio kitu cha kawaida na na ni kwa sababu tu tulikuwa kwenye, kuna mazingira tulikuwa tunayaona kwamba okay uh, uh, kwa sababu ni mpinzani watu wa CCM hawawezi kumzungumzia vizuri na hata kama ni wapinzani kutokana na ushindani wa kisiasa kuna namna ambavyo walikuwa hawawezi kumzungumzia vizuri lakini tunachoshukuru ni kitu kimoja tu alipofariki dunia tulisikia uh, risala na risala uh, tuliona tuliona tanzia na tanzia ziliandikwa na tulisikia maneno mengi yenye kumthibitisha kama Maalim Seif kumbe alikuwa ni mtu mzuri sana miongoni mwa watu wazuri kwa kila mtu ambaye alikuwa anamfuatilia ila tu alikuwa hatamkui akiwa hai nakumbuka tulifanya mjadala mmoja uh, nilikuwa na marehemu bani samani uh, nilikuwa na Hamadi Rashid alikuwepo Mbatia Mbatia katika, wakati tunajadili mada mbalimbali na kupitia kauli mbalimbali za watu ambao walikuwa kimzungumzia Maalim Seif Mbatia akauliza aka, aka sasa haya maneno yote tunayasema leo kuhusu Maalim Seif kwa nini basi aku, alipokuwa akishinda uchaguzi akupewa urais kwa sababu ilikuwa inaonekana kwamba Zanzibar ingekuwa hatarini mno kama Maalim Seif angepata urais na angeapishwa kuwa rais lakini ma, ta, maneno ambayo yamezungumzwa na watu wale wale ambao walikuwa mstari wa mbele kumpinga Seif yanashangaza mpaka mwisho kwamba tumesubiri mno mpaka Maalim Seif uh, achukuliwe na Mungu ndio tukiri kwamba kweli huyu alikuwa ni kiungo alikuwa ni kiunganishi cha amani Zanzibar tumesubiri mpaka uh, Mungu amchukue ndio tu ndio tutamke kwamba uh, Zanzibar ita, 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 itapata wakati mgumu mno nyakati zijazo kwa kumkosa Maalim Seif kwa sababu ni yeye ndiye ambaye alikuwa na uwezo wa, kuatu, wa kukutanisha makundi na kuwatuliza hata wale wenye munkari ili Zanzibar iendelee kuwa salama na yenye amani lakini zaidi 
ki, kinachoweza kunisikitisha ni kwamba um Mwalimu Safi kapitia misukosuko mingi. Uh, wakati fulani nilikuwa na zungumza naye kama mwandishi akawa ananisimulia mateso ambayo aliyapata gerezani jinsi ambavyo alivyopewa alivyoteswa hasa kisaikolojia uh, kwa namna ambavyo yaani watu wao ambao walimfunga walivotaka wali yeye ateseke lakini hata hata pamoja na utulivu wake na namna ambavyo ameweza kupambana kuhakikisha anaijenga anaijenga Zanzibar kwenye siasa za 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 za, 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 za kwenye siasa ambazo zina ushindani mkubwa na hiyo mpigo paka leo lakini ilikuja ili, ili kutokea kwamba uh, Mwalimu Sefu aliweza ku, 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 kudhalilishwa hadi na watu ambao hata historia ya Zanzibar hawaijui hicho kitu ni kilikuwa ni kibaya na 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 na, na, na mimi naamini kwamba kipindi hiki ambacho amepumzika basi tumo, tuzidi kumwombea kheri Mwenyezi Mungu aendelee kumhifadhi na siku zijazo panapo majali wa siku ya kiyama pengine tukakutana uh, pepo ni inshallah amin allahumma amin Allahumma rahamuna wa rahamuna ngine tutangulia mbele haki. Asante ndugu Maloto kutuzungumzia namna ambavyo kwa kama mwandishi kijana kutoka upande wa pili wa muungano ambavyo ulimwangalia Mwalimu Sefu na kile ambacho umejifunza katika maisha yake. Ah uh, tunakaribia saa nzima tangu tumefungua chumba hiki au mazungumzo haya. Malengo yetu ni kukaa hapa masaa mawili kwa maana saa nukse saa mbili yani kuanzia saa mbili mpaka saa nne na katika awamu hii ya mwanzo tumesikia kila mzungumzaji mmoja kati ya watatu ambao tunao alivyomweleza Mwalimu Sefu katika awamu ya pili tutakuja katika kuuliza maswali ambayo nitaulizia mikono nyinyi kwa kila mmoja na awamu ya tatu itakuwa ni kutoka kwa wenzetu ambao wamehudhuria hapa kwenye chumba tunao kama watu 30 hivi sasa kila mmoja ambaye atapenda kuzungumza jambo lake na mambo ambayo anamkumbuka Mwalimu Sefu na mambo ambayo alama ambayo anaikumbuka Mwalimu Sefu ameiacha na kile ambacho wangependa kukizungumza leo hii tuimkumbuka katika siku ya kuzaliwa na kumwombea dua za rahma kwa Mola wetu. Naam, mtaanza kwako uh, Ahmed Rajab baada ya kuwasikiliza uh, Mansur na Luqman Maloto hapa mtarudi kwako hasa ukiwa ukuwa umemtaja Mwalimu Sefu kama ni muunganishaji na ambaye ameleta watu katika njia moja. Kwa wengine Ahmed wanasema kwamba kile ambacho umekizungumza wewe kama ni alama kubwa na nzuri ameiwacha ya mtu mkakamavu lakini ambaye anatumia njia za amani siku zote katika kufikia lengo lake ndilo pia lilikuwa ni kosa lake la kisiasa kwamba hata kwamba na kwamba ni udhaifu kwa upande wake. Eh ni udhaifu wake wa kisiasa. Lakini sivyo si kwa sababu katika harakati za kisiasa tunaona jinsi ambavyo wapi nguvu itumike katika mazingira gani na wapi uh, pa, pa, patumike njia za, za amani na katika hali iliyokuwako Zanzibar katika kipindi hicho hapo mpaka sasa kwa hakika na nachelea kwamba uchaguzi utakaokuja unaviashiria vibovu kabisa vya kutisha kwamba kunaweza pakazuka afujo kama zile ambazo usizozitaka. Uh, nafikiri alifanya ndivyo wa namna ambavyo aliweza kuwatuliza wafuasi wake wasiingie barabarani wakachukua hatua ambazo baadaye zingetumika vibaya sana ku pingine kukipiga marufuku chama chake na bila shaka kuwakamata viongozi ingawa uh, najua kwamba pingine hilo sio jambo ambalo walikuwa viongozi hao uh, wakiliogopa uh, lakini na iwe wavyo uh, hatua ambazo alichukua za kuwatuliza wananchi na kuwafanya wa waridhie mambo ambayo kwa kweli ni i, ya kinyume na mwenendo wa kidemokrasia uh, na sikafikiri ni hatua ilikuwa ilikuwa thabiti kwa upande wa kiye bila shaka watu watasema kwamba alikuwa dhaifu kwa ku, kuachia 
wenye utawala wafanye watakavyo lakini sifikiri hivyo uh, Sheikh Ismail ametaka ni eleze uh, Ismail Jusa kwamba nimeshuhudia siasa za Zanzibar zama za kupigania uhuru na pia siasa za zama hizi na angetaka kujua namlinganisha vipi au kumtafautisha uh, maalim na viongozi wakuu wa vyama vinne vya kisiasa vilivyokuwa hapo Zanzibar wakati wa mapambano ya kupigania uhuru kwanza nafikiri uh, wa heshima yote na taadhima ya Sheikh Ismail is not a fair question kwa sababu nyakati ni tofauti na siku zile viongozi wane wa, unasema wa, na, na hapo una unamaanisha bila shaka shaka um, Ali Musin Barwani na uh, Sheikh Sheikh Muhammad Shamti Hamadi Sheikh Abedamani Karume na Abrahman Muhammad Babu uh, nafikiri ndo hao wane na wote walikuwa wakati ule Uh, harakati zilikuwa za kupigania uhuru na kulikuwa na mambo ambayo uh, hayapo katika katika zama hizi za sasa uh, nafikiri kwamba tuseme angekuwa yeye katika wakati ule angefanya vipi uh, nafikiri ingekuwa ni uh, uwelele mkubwa angeoonesha wa kuwaunganisha uh, wazazibari na kuachana na siasa za chuki na za kikabila ambazo zilipelekea mwishowe pakatokea mapinduzi na hatimaye pakatokea muungano na nakama ambayo tunayo mpaka hivi sasa ya weledi wa, kwa kwa namna ambavyo tunaona alipokuwa na anazicheza siasa uh, natumia kucheza siasa kwa in inverted commas uh, katika katika zama hizi Uh, nafikiri angekuwa na uh, na, na ile uweledi wa kuleta umoja zaidi wa kitaifa na kuotoshana na hizi siasa za kichuki za chuki na kikabila na za, ambazo zime zime zimepotosha kwa hakika mwelekeo wa siasa katika katika taifa letu Asante sana kabisa Ahmed Rajab kwa kutujibia maswali ya mawili yangu langu na la Ismail Jusa hapa. Na nije kwako sasa Mansur Yusuf Hamide. Ah uh, wewe umemuelezea namna ambavyo alikuathiri tangu mwanzo bila kujijua ndio maana siku ile ukasimama bila kujua kwa nini ukasimama baada ya maswala hayo kwa jibu katika siku nyingine katika maisha yako. Lakini pia umezungumzia hili swala la kwamba alikuwa ni kiongozi masikini wa kifedha na tajiri wa watu, tajiri wa imani za watu. Naomba hebu tuelezee kwa ufanuzi wako uh, hali ya maisha ya Mari Msema ambapo ulichukulia na vipi ambavyo unadhani kwamba aina ile ya kuishi kwa kiongozi ni sahihi na ni alama nzuri kwa kuachwa kufuatwa na viongozi wengine. Asante. <coughs> Asante ndugu yangu. Kwanza nianze kwa kusema kwamba Malim hakupendwa bure. Alipendwa kwa vitendo vyake na alipendwa kwa vitendo vyake kwa maana watu walimzoea na kumwamini kwa zaidi ya miongo minne na miongoni mwa sababu za kumpenda mali ni watu kutambua kwamba ni ni kiongozi ambaye alikuwa mekinai ukweli ni kwamba tume tunaishi katika zama na tumezoea zama ambapo wanasiasa hasa katika nchi yetu Zanzibar katika vitendo vyao vya kisiasa na uongozi wa serikali na katika vyama vyao ni watu binafsi kupita kupitiliza binafsi kwa vitendo katika siasa na wabinafsi katika kujilimbikizia mali 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 kwa mfano wa kipekee na miongoni mwa mambo ambayo nivutia mimi ni kumuona mtu ambaye anaaminiwa na watu waliokuwa wengi lakini 
fikra zake yeye moyo wake we, yeye ulikuwa unamtuma katika kuelekeza nguvu zake katika kujenga ustawi wa wa wenzake alikuhajifikiri nafsi yake na hata hivi tunavyozungumza ni adimu vigumu huwezi kupata mwanasiasa yeyote sasa hivi alikuwa kwenye mamlaka ukaweza kusema yule ni msafi na amejikita katika utumishi utumishi wa watu si utumishi wa nafsi yake sasa kwa vile nilikuwa sijazoea mazingira yale huko ninakotoka kwa maana wanaita ile culture utamaduni wa, wa kiongozi ambaye fikra yake anaishi kuishi kwake ni kwa yale anayoamini na kwa ajili ya kuhuhisha na kujenga maslahi ya wenzake wote na sio maslahi yake yeye mwenyewe ni, ni, ni jambo ambalo limeacha alama kwangu mimi nafsi tangu kipindi kile na naamini ni miongoni mwa sababu ya kupenda kupendwa kwake mali na kuweza kufuatwa na watu katika uhai wake na hata ambapo ametangulia ame, ame mbele ya haki lakini bado mali ndio dira yetu mali mali ndio beacon wanavyosema wazungu kwetu na kwa wengine wengi miongoni mwa wazanzibari asante Naam, asante sana kabisa kakaangu Mansur kwa kutufahamisha kile ambacho na kinamaanisha kumtaja wako kiongozi masikini wa mali lakini tajiri wa watu na kwamba hakupendwa bure bure ni kwa sababu alikuwa na kitu ambacho nakiwakilisha na kisimamia katika maisha yake. Asante. Nokman Maloto nje kwako na wewe ambaye umemzungumzia kadri ambavyo umeweza Maalim Sef na kimoja ambacho umesema kwamba alikuwa ni mtu uh, next man to the throne, mtu ambaye alikuwa hayupo katika madaraka lakini alikuwa ana madaraka. Nataka utufanulie hii. Nini maana unamaanisha kitu gani? Mtu ambaye alikuwa na madaraka hakuwa madaraka lakini alikuwa na madaraka. Na uh, kwa maana ya kwamba Maalim Sef tangu mwaka 1935 mwaka 1985 alikuwa akiwa ndani ya CCM ali, alionekana kwamba ndiye ambaye ana angeweza kuwa rais na hii ina, 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 inaturudisha kwenye 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 mchuano au mvutano na na, na rais wa nne wa Zanzibar uh, ma, na ni marehemu Abdul Wakil Uh, unakuja mwaka tisina, tisina, mwaka tisini hajagombea lakini mwaka tisina tano uh, uchaguzi umefanyika yeye ame, ametangazwa kuwa wa pili lakini zipo taarifa kwamba yeye ndiye alishinda alafu mwaka hivyo hivyo imekwenda imekwenda mpaka uchaguzi wa mwisho wa ushiriki mwaka 2020 uh, ni kwa sababu mtu ambaye anaitwa uh, a powerful man a man Uh, the next to the front to the throne ni mtu ambaye anakuwa uh, hana mamlaka lakini nguvu zake ndizo ambazo zinakuwa zina zinamuonyesha zina kwamba yeye yuko karibu na ile na, na ile throne na kile kiti cha cha uraisi yuko jirani nacho kila siku na ndio maana kwenye serikali za moja ya kitaifa zilizojengwa zilizoundwa Maalim Seif akawa makamu wa kwanza wa rais Uh, kama ni mwafaka wa kisiasa au maridhiano ilikuwa ni lazima mtafute maalim sefu ili muweze kuzungumza na, na mjenge mwafaka wa kitaifa au mfanye maridhiano ili nchi iende mbele hasa pale ambapo kulikokuwa kulikokuwa na, na mkwamo lakini kikubwa zaidi ni kuonyesha kwamba huyu mtu alikuwa na na, 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 na ushawishi na nguvu kubwa ndani ya watu ambao alikuwa na, anaishi nao au wazanzibari kwa sehemu kubwa kwa maana ya kwamba uh, watu walimpenda na, na walimpokea na walim, walienda naye kadiri ye mwenyewe alivyokuwa akitaka aliposema tulie tu, 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 nyumbani tusi, 
tusitutulie nyumbani watu walitulia na aliposema kwamba tutoke watu walitoka na na na, 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 na sasa huyu mtu uwezo ukatafsiri mazingira ya kiuongozi kwa katika nchi bila kum, kumzingatia yeye na hii ndio ambayo tumekuwa tukiiona uh, sifa kama hii pia nayo Raila Odinga Kenya kwa maana kwamba ni mtu ambaye hana nguvu lakini siku zote yeye ndio yuko kwenye yuko jirani na kile kiti cha urais na sio kwamba wanazungumza kila siku Uh, 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 hivyo akiwa na na, na rais Moi akiwepo uh, ikabidi wakaunda wa, 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 wa wakaunda mwafaka ikatokea pia rais Moi Kibaki na na Odinga wakaunda mwafaka ilitokea hivyo pia maridhiano kati ya rais Uhuru Kenyatta na na, na, na Raila na hivi karibuni tumeshuhudia uh, William Ruto rais wa Kenya akilamba matapishi yake sababu mwanzoni walikuwa wana wanasema kwamba wasingefanya mazungumzo yoyote na Raila lakini walifanya. Sasa mtu ana namna hii ndio ambaye tunamsema kwamba yuko jirani mno na na nani na, na, na throne alafu lakini haiongozi yeye au haishiki yeye. Uh, ndio kama mahali msefu kwamba siasa za Zanzibar zilikuwa zinamtegemea zaidi mahali msefu kuliko kuliko mali msefu kuzitegemea siasa za Zanzibar na ni yeye ndiye ambaye alikuwa anaamua kwamba safari hii tutaendaje na kweli ndivyo ambavyo watu walani watu walikwenda kwa hiyo uh, kumpata sasa mtu kama mali msefu kimsingi uh, kazi ni kubwa sana sana na, na kwa kifupi ni kwamba haitawezekana uh, nimeshukuru nime, nime jinsi ambavyo uh, Ahmed Rajab wamejibu swali la Jusa kwa kusema kumfananisha safe na na, na, na wazee ambao wali, ambao walikuepo huko nyuma. Unajua kwa namna ambavyo maalim safe wame alizishepu siasa uh, ni vizuri kumtafsiri kwa jinsi ambavyo alizishepu siasa kuliko kum, kum, kumrudisha nyuma kwamba labda li, je alifanana na Shamte au alifanana na Karume au alifanana na 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 na, 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 na babu kiwalisia ukimwangalia uki Mwalimu Sefu yeye mwenyewe uh, sana sana unapaswa tu kumweka daraja moja na na, na hao wazee kwa mzee kina Karume kina kina babu kina Shamte kwa jinsi ambavyo ameweza kuwa kuwa, kuwa, kuwa kuwa kichwa kikuu cha habari za kisiasa Zanzibar kwa muda mrefu zaidi pengine kuliko mwanasiasa yoyote uh, mwanasiasa yoyote Zanzibar asante asante sana ndugu yangu Lukman Maloto kwa kutufanulia na bila shaka sasa tunaingia katika ngwe yetu ya mwisho kukaribia mwisho tena kwa maana kwamba sasa ni wakati wanaoshiriki hapa tunawashiriki Uh, 30 mbali ya sisi wata, mbali ya sisi tunashiriki na tisa pamoja na yeye wata wasi wanne hapa kwa hivyo yote ambaye sasa angependa kuuliza swali angependa kuchangia ambavyo wanamkumbuka mali msefu katika siku hii yake ya kuzaliwa uh, angependa kusema kitu basi ayanywe mkono halafu azungumze kauli yake na unapo kuna maiki ambayo zimewashwa tayari ingawa sijatoa ruhusa lakini navumilia kuna maiki ya Said na ya Hilmi ah uh, Hilmi tafadhali karibu ndugu yangu siku nyingi hajawasiliana No mezima sasa maiki yako. Lakini naukaribisha, hujafunisha yako. Hapo anasikia. Nakusikia eh. Washa na video yako mpaka uanezekana. Tukuone. Ah, niko kwenye gari. Ah, basi endelea zungumza kwa kauli yako. Ah, okay, sawa, asante. E, nimependa nimechelewa kuingia lakini kumbrazi, lakini nimependa nimemmsikia Lukman hapo ana 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 anachambua. Mimi kwa maoni yangu uh, ilikuwa unaweza kutafautisha Uh, baina ya uongozi na, na utawala kwa, kwa miaka yote au kwa nyakati zote za uhai wa maalim uh, ulikuwa unaweza kuona maana halisi ya nani kiongozi kwa muda wote katika maisha yake maalim amekuwa kiongozi na kwa hakika ameongoza na ameongoza kwa hekima zake kwa busara zake na maneno yake na hasa kama ambavyo Lukman alisema kwamba angeliweza kutoa neno kwamba watu warudi ndani na wakarudi ndani angeliweza kutoa neno watu watoke barabarani na wakatoka barabarani kwa hili alionyesha wazi kwamba 
alikuwa yeye ni kiongozi. Kwa hiyo kwa maoni yangu eh, ningeliweza kusema kwamba Maalim alikuwa yeye ni kiongozi kwa hakika ukiacha kwamba alikuwa akishinda akidhulumiwa lakini alikuwa kiongozi amekubalika kwenye jamii kwa namna alivyojitolea na alikuwa analeta utafauti baina ya kiongozi na watawala wale ambao walikuwa wana zile nguvu za kimamlaka wao walikuwa ni watawala yeye alikuwa na nguvu ya kiuongozi kwa sababu watu wengi e, walikuwa hawajaweza kulibaini hilo au wengine walikuwa wakilipuuza tu kwa hiyo nguvu walikuwa nayo na ndio maana alikuwa watu ambao watu wasingeliweza kuambia neno lolote yeye angelitoka hadharani akawaambia neno na wakalisikiliza na wakalifanyia kazi wakamtii kwangu mimi alikuwa ni kiongozi ambaye na hata leo wamekufa e, unaona viongozi wengi wamekufa lakini haukupata heshima kama ambayo yeye leo ame, ame, ame ipata na anaendelea kuipata kwa namna alivyojitolea. Asante. Asante sana ndugu yangu Hilmi na kushukuru sana kabisa kwa mchango wako huo kumuelezea ile maana ya kuwa, kuwa na nguvu bila au tuseme kuwa na kuwa na madaraka bila ya kuwa madarakani ambayo alikuwa ameanza kuizungumzia uh, Lukman hapa. Kwenye chat kuna mtu aitwa Omar Hamad amesema tumuulizie swali hili angekuwa hii hai leo hii maalim na mambo yakawa kama yalivyo ni mambo gani sasa mambo gani angefurahisha au kumchukiza ndani ya Zanzibar Tanzania kwenye serikali na kwenye vyama vya siasa ameuliza huyu Omar Hamad labda swali hili nita mtupia Mansur kwa sababu mwana siasa Mansur kwa kwa swali hili kuulize hmm Mohamed nifikire hilo utampa Sheikh Ahmed Rajab shikiwa <laughs> 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 basi bana mtutukaribisha utu ujaribu kuingia kwenye kisha cha Maalim Safi wakati cha wakati huu unajua mtu ambaye anaweza kuingia kwenye kichwa cha Maalim Safi kwa urais zaidi bwana Ismail Jusa na hapa yupo nakimbia nasema ah yupo 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 nadhani yupo Ismail unatusikia Ismail Ismail umesikia dongo umetupia wewe jambo hilo? Ismail Jusa. Naam, uh, Muhammad. Naam. Na leo, leo nilipenda niwe msikilizaji kwa sababu <coughs> sisi tumeshazungumza mara nyingi kuhusu Maalim lakini uh, siwezi kumpinga mzee wangu Shambe. Uh, kwa hivyo labda nitasema chochote sidhani kama ni rahisi kulijibu hilo swala moja kwa moja ukakaa katika nafasi ya Maalim Seif lakini nitajaribu uh, mimi nadhani kuna moja nimekuwa nikilisema uh, karibuni na naomba radhi kwa sababu mengine pengine si vizuri ku, katika siku kama ya leo lakini tunapomzungumza mtu tumzungumze kwa uhalisia wake sababu moja hili ambalo limeendelea katika miaka mine hii bahati nzuri mimi nashukuru angalau maalim aliwahi kunambia mwenyewe siku za mwisho mwisho tena kabla hakuumwa na baadaye uh, Mwenyezi Mungu akamfutana kwa hivyo katika mambo ambayo pingine pingine <coughs> unaweza uh, kusema kwamba angelikuwepo lingemchukiza sababu alishaonesha kulichukiza kumchukiza Mali mara zote alipokuwa anaingia katika makubaliano na wenzake uh, basi alikuwa anaingia unaweza kusema whole heartedly kwa moyo wote na alikuwa anaingia kwa nia safi na kwa hivyo alikuwa mara zote ungesema kwamba angetegemea na ye kuona kuone, kuona watu wote wanakuwa kama vile yeye sasa bahati mbaya hili limekuwa halifanyiki sasa moja ambayo nadhani kwamba lingemchukiza ni jinsi makubaliano ambayo alifanya ye na Rais Hussein Mwinyi uh, baada ya kukubali uh, ombi la kurudi katika serikali ya umoja wa kitaifa jinsi ambavyo wamepigwa teke na leo mwaka wa 4 hayakutekeleza uh, 
makubwa yalikuwa ni mambo ya marekebisho ya mfumo wa uchaguzi kwa sababu alimwambia mwenzake kwamba anakubali kurudi katika serikali kwa hivyo uh, asingekuwa uh, asingependa kuona yale yakiji kudia sasa yako mambo alisema kwa mfano na baadhi yalikuwa katika majadiliano ambayo alikuwa tukiyafanya kabla kwamba tunaingia katika serikali ya moja kitaifa msingi uliowekwa mwaka elfu mbili na kumi katika katiba ulikuwa ni kwamba matokeo ya uchaguzi yangekuwa ndio kiini au msingi wa kuamua muundo wa serikali ya umoja wa kitaifa na umoja chama. Sasa kila mtu aliyojua kama alivyosema Lukman hapo kwamba matokeo ya uchaguzi ya 2020 kama alivyokuwa mengi hayakuwa hayakuwa uh, kabisa yana uhalisia kwa matokeo ya uchaguzi. Kwa hivyo moja la kubaliana ilikuwa ni kwamba kungetafutwa njia za kufidia ili kuongeza uwakilishi kuna jamii hizi mbili za vyama vile vikubwa vya siasa vinawakilishwa ipasavyo katika serikali. Lakini bahati kabla hata kabla hata hakufariki hizo siku chache zinatumika ndani ya miezi mwanza kusema labda miezi miwili hivi akiwa makamu wa kwanza rais kwa pili alianza kuyaona. Na moja kwa mfano uh, ali moja ambayo nakumbuka mimi aliambia personal nilimuudhi sana ni kwamba mpaka wameteuliwa kwa mfano makatibu wakuu wa wizara na ofisi za serikali akasema kwamba hata yule katibu mkuu wa ofisi yake ya makamu wa kwanza rais ameteuliwa bila hata kushirikishwa au kushauriwa kwa hivyo akawa ameza matumaini kwamba hata katika ile mingine angekuja na kama tunavyoona leo kwamba yote yalokubaliwa marekebisho ya mfumo wa uchaguzi muda tume ya ukweli na maridhiano ili kuhakikisha kwamba mambo yalijitokeza katika uchaguzi uh, haya jirejei tena walipa fidia wahusika na kufanya njia ya kuyazamisha maridhiano yende hadi chini katika serikali yake. Kwa hiyo nadhani hili moja ambalo ingemuudhi kwa sababu hakutarajia na kama ambavyo kwa nyuma alikuwa mara zote akiudhika mno kwamba alipoingia makubaliano na wenzake wa upande wa pili halafu wao wakaenda kinyume dhidi yake. Wengine kama alivyosema Shami mapema wangesema labda huu ni udhaifu lakini kwa maana walikuwa najiona kwamba kama yeye alivyokuwa mkweli na kuwa mkweli si udhaifu angetegemea kwamba na wenzake wangerudisha imani na kuonesha ukweli katika wale anayo kwa hivyo hilo moja lakini la pili ambalo katika vyama stake kuzungumza mengi takuwa mama katika vyama niwahi kuulizwa na BBC uh, mwandishi wa katuli alikuwa Abubakar Famau jilani uh, ilikuwa ni mwaka mmoja baada ya kifo cha Maalim Seif mwaka 2022 February hapa akafanya vipindi vingi sana akahoji watu wengi sana akaniuliza moja ambalo nalisema hili kwa jumla siwezi kusema kwa chama chake lakini nilisema kwa jumla ni kwamba siasa za Zanzibar hazingeweza tena kuwa na ladha ile ile kamba ambavyo zilikuwa nazo wakati Maalim Seif akiwa mshiriki na akiwa hai akiwa ni mchezaji mkubwa katika siasa hii na nadhani hilo tumelithibitisha leo kwamba uh, bila shaka wame kuepo watu wengine kila mmoja ana staili yake lakini ile ladha ambayo ilikuwa wa Zanzibar wamezoea na hii si kwa upande wa wa anotoka yetu wa chama chake hata kwa wapinzani wake uh, ile kuwa na mpinzani ambaye alikuwa ana nguvu na sauti na ushawishi na vionjo vyake vile vya namna kuonesha siasa nafikiri hata wao wote leo wanahisi kwamba amekosekana mtu muhimu sana katika siasa za na nadhani kubwa zaidi katika hilo tutalishuhudia mwakani kwa sababu kama mlivyojadili mapema hapa kwamba wengine wangeza kutafsiri udhaifu lakini mahali malisaidia mno uh, kuituliza nchi hata ilipopita katika vipindi vigumu hata pale ambapo alipoporo haki yake wengi wanajiuliza na pengine swali sahihi kabisa kwamba itakuwaje mwakani na uchaguzi ambao Shamed kasema kwamba tayari una kila viashiria kwamba pengine mambo yatakurudia yale yale na Maalim Seif tunayesema kwa hivyo mimi nadhani hayo ndio ambayo kwa sema asante sana Ismail kwa ku maana kia Ahmed amesema wewe ndiye mtu ambaye ungeweza kutu kutupa undani wa kumfikiria Maalim Seif anguko katika hali ya sasa na kumbuka filamu moja ya Thugs of Hindustan ambayo imechezwa na Amita na Amir Khan Amir Khan alikuwa ndio ndio huyo ndio ndio huyo nani mnafiki mwenyewe tuseme alikuwa ndo ameingia mikataba na Amita ambaye ndo kiongozi wa majuhuru sasa mwisho akamuuliza anamuuliza mimi kama mzamita kwamba mara mingi mara nyingi nishakusaliti wewe 
na kila mara nkija unanipatia majukumu mazuri kwa leo mwanzo na mimi nitakamwambia mimi kazi yangu imani ndio kazi yangu na kazi yako ni usaliti mimi staacha imani yangu na utaacha usaliti wako kwa hivyo kwa hivyo hivyo ndivyo kwa bali msifu kazi yake yeye yeah, alikuwa hawezi kutoa katika zile parameters za imani na kujiamini kwa kwamba yeye anajiamini na anaamini kile mtu angekuwa kama yeye na alikuwa hivyo maisha yake yote na ile mpaka alipoposema wengine wangeweza itani dhaifu lakini ile shaka ndio nguvu zake pia zilikuwa kama wanaposema wengine asante sasa na wakaribisha wengine hapa jamani yote ambaye angependa kuinua mkono uh, na kusema kitu uh, tunawakaribisha huu ni wakati wenu tunazo dakika uh, kama kumi mpaka ishirini zimebaki hapa za kuendelea kuzungumza wote zaidi hapo kidogo tunazo kwa hivyo tafadhali karibuni haji rajab haji karibu Naam Sheikh Mohamed Assalamu alaikum sijui nasikika. Tunakusikia vizuri. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana. Naam, mimi sitakuwa na mengi isipokuwa ni kumwombea dua kwanza Maalim Sef, uh, Mwenyezi Mungu ampe makazi mema peponi. Amin Allah. Naam, samah pala lipokosea. Mimi katika mazungumzo haya yaliozungumzwa katika kumkumbuka Maalim Sef, naweza kusema kwamba kumbukumbu kubwa aliyoiacha kwa Zanzibar ni kama takriban asilimia pengine kuanzia 80 au 90 ya kila mzanzibari aliguswa na vuguvugu la kisiasa la Maalim Self tangu lilipoanzia mpaka lilipofikia mwisho wa hatima yake yeye ya umauti na kuendelea kwa siasa hizi zitakapofikia miaka yote itakayokuja mbeleni na nilisema hili kwa sababu mtafaruku mkubwa wa wa wa, wa matatizo ya kijamii niseme katika ajira katika elimu katika watu kuchukiana yalitengenezwa katika binasaba ya kumsukumizia bwana huyu la wama za kwamba yeye hakulisimamia ile ambayo kwamba ilikuja kuonekana kwamba ndiyo ilikuwa dhana yake ya kuwaunganisha wa Zanzibar kuwa ni kitu kimoja wapo wanafunzi waliokuwa wakitizamwa katika mitazamo ya kukosa elimu na kupata elimu kwa sababu ya mirengo yao ya kisiasa kwa sababu ya kulingana ya kuaidha kuhusishwa na vuguvugu la kisiasa wapo wafanyakazi ambao walikosa kazi kutokana na ku, uh, na kupelekwa katika mkondo huo wa kwamba kumuunga kwao Maalim Sefu kulipelekea wao kuathirika katika nafasi zao za kazi jamii hal kadhalika ziliathirika nadhani na hii ndio ilizadhana ya kuja na serikali ya umoja wa kitaifa sasa kumkumbuka kama kukumbuka kama Maalim Sefu utaendelea kukumbukwa kwa sababu maisha yake yalimgusa kila mzanzibari na Sheikh Muhammad Rajab aligusia kitu kimoja hapa kwamba hata kama hichi chama au vuguvugu la kisiasa la upinzani litazimwa Zanzibar basi utakuta kwamba zile harakati za wazanzibari kusimamia kila ambacho kwamba wao walikuwa wakikiamini kwa kiwango kikubwa sana itaendelea kuishi katika nyoyo zao na hapa ndipo tutakapoona kwamba siasa zetu za Zanzibar zimepita katika mikondo mizito ambayo imetengeneza historia kwa wazanzibari kuanzia karne za miaka iliyopita ya iziwe ni karne za kimapinduzi ziwe ni karne za vuguvugu la siasa za ASP ZDNP ZDPPP umapati mpaka zikaja siasa hizi za Maalim Self za Zanzibar na mambo mengi ambayo alikuwa akiyasimamia zimetengeneza kitu ambacho kinajiweka mbali kidogo na siasa na ndio ile dhana ya Sheikh Mohamed Rajab aliposema kwamba licha ya kwamba alitengeneza siasa lakini haikuwa siasa tu ilikuwa ni kuunganisha watu wenye hamu na chacho ya kuona kwamba wanaishi kwa pamoja kwa amani na utulivu na upendo na kujivunia maendeleo ya nchi yao Sheikh Mohamed mimi sitokuwa na zaidi kwa sasa naomba niishie hapo wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh asante sana waalaikum wa alaikum salam ndugu yangu haja sana sana kabisa uh, hapa kwenye line naona tuna wengi na muona uh, sasesha hapa na kisiomba ni nisaidie huyu uh, saidie Sef Sharif na dhaita kwa ndo yeye e, kama ndiye basi ninakuomba sana sana kabisa uh, dadangu saidie uwashe maiki yako zungumzi maili matatu tuna hamu sana sana kusikia kutoka upande wa familia pia wanake tujue kwamba tuli uh, katika uhai wake tuli tuliwanyang'anyeni baba yenu akawa ni baba yetu sote au pengine tu hatakuwa nyenye tulichangiana tuli pamoja kwa hivyo vipi uh, katika hali kama hii ala mambo kaiacha ni kwenu kama familia na mna mzungumziaje katika siku ya kuzaliwa na bila shaka tunamwambia rahma sote ikiwa ndiye basi nakuomba sana sana hapa usiwe machache inshallah waisani yako nakuomba sana 
vinginevyo na ombo wengine wote ambao wameshangiwa ingia hapa hasa meona kuna Mariam kuna kiongozi Dorothy Temu hapa na muona umithabit yote ambayo angependa kuzungumza basi ninawakaribisha sana kuna Salma Saidi kwa upande wa wanawake Amur Omar Khalid Khalid wapo wawili hapa Khalid Aifa na Khalid Khalid mwenyewe Swahili Media Network na yote wengine yote ambayo angependa kuzungumza tafadhali ni Mike tunawakaribisha tu tuambie inua mkono kwamba nataka kuzungumza Lakini kwa sasa kama sasesha ndiye mwenyewe hapa Saadia Masalma basi tunawakaribisha uzungumze machache kwa hisani yako Sasesha Nathaniel Mani Saadi Yusuf Sharif au ni Salma Yusuf Sharif Haya sawa ukiwa tayari tafadhali kwa tofauti vile mwingine yote ambaye angependa kuzungumza shirikile Bin Rijal uliingia mwanzoni kabisa mpoingia hapa nilikuwa nimefika tayari wewe lazima useme kitu tafadhali Asalamu alaikum Aleika salam wa barakatuh bwana wangu karibu sana tafadhali Najua sina cha kusema lakini unavyotaka niseme nitasema kitu kidogo tu uh, maeneo matatu ambayo mimi na huyu tunomzungumza na familia yangu e, mimi nimemjua kuanzia mwaka 1964 kwa umri wangu kwa miaka Uh, tukiishi pale Fidel Castro ambapo mimi nilifika Pemba wakati huo kutoka Disemba ya 63 na mapinduzi yakatukuta uh, Pemba mimi na ndugu zangu watatu uh, na mzee wetu ndo alikuwa mwalimu mkuu wa kwanza wa pale Fidel Castro sasa wakati huo Maalif alikuwa ndo amemaliza masomo yake kati huo ni King George the 6 kwa hivyo yeye na wenzake wakaletwa pale Castro kusomesha na mshahara wao ulikuwa ni mdogo sana waweze kujikidhi wao na kusaidia familia sababu wao wametoka katika familia za kimaskini yeye na wenzake kwa hivyo wakawa nakuja kula pale nyumbani E, mimi sijaweza kufahamu kwa nini wanakuja kula nyumbani na nyumbani kwetu si mkahawa na vile vile sijaweza kuuliza sijaweza kumuuliza mamangu wala baba lakini naipata jawabu hiyo hiyo ni 64 mwanzo wa mwaka na kuja kuipata jawabu hiyo mwaka 1999 iko airport hapa mimi na marhuma wangu amwaga kaka yetu akapita na bodyguard yake na watu wawili e, mamangu mimi sijui nasikia kaweka kasema Yusefu sema vile hajamuita mali kama nini yeye kamuita Yusefu muita kugeuka tu kumuona aliacha safari yake kamwambia baada ya kusha kumwambia akamwambia nikusaidie kitu gani kama unasafiri au nini akamwambia la mimi nimekusalimu tu mwambia la kama kuna shida yoyote hapa unambia basi akasema sina basi akasema basi na kuomba uniruhusu sasa tu katika gari tunarudi nyumbani akamwambia mwangu hebu sasa hebu unifahamishe kitu gani anaambia huyu bwana tukana na ile hali aliyokuepo hawezi kujimudu na mshahara aliyokuwa wana wanapata basi mimi leo pale nilipo mwita nitaka kum, kama kum, kumjaribu kumtest huyu mtu kwanza atanikumbuka na pili sio kwamba atakumbuka atakuwa bado anazikumbuka yale ambayo baba yenu aliyomfanyia kambea yepi siala alikuwa akija kula pale nyumbani na wenzake wamekula pale kwa mwaka mzima hawatoi shilingi na walipotaka kutoa pesa mzee akawasame uh, akawaachia kwa hivyo mmoja ambalo jambo lake kubwa alikuwa anakumbuka wale wote walokuwa wakimfanyia hisani hilo ni jambo moja sasa hilo yeye na babangu na mamangu lakini mimi sasa 
kutokana na hilo na mimi nikaona ni nipatize ni e, ulipoundwa serikali umoja wa kitaifa kaundwa uh, ofisi ya makamu wa kwanza rais katika ofisi ya makamu wa kwanza rais ulikuwa kwa sisi mimi nikiwa mazingira uh, kwa kimwi madawa kulevya na watu wenye ulemavu ndio alikuwa uh, makamu Ah. Uh, Mimi nikachaguliwa katika kamati tendaji ya 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 idara ya kuwakilisha sasa tulikuwa siku hiyo tunafanya mjadala ya swala zima la madawa ya kulevya. Tunaona eh leo hapa na mimi leo nitapata kuchomeka na mimi ni mpime huyu ataniona vipi? E, nikanyanyua mkono akanita jina mwenyewe alo lilipenda ambapo asitotaka kulitaja jina hilo e, akasema yeye unasema hivi mimi nikasema jambo ambalo ni gharibu mbele za watu kusema nikamwambia je umejitayarisha kufa na mapema ili muulize swali je umejitayarisha kufa na mapema je akaja na shutuko kama kitu gani na nenda kufa na mapema e, kitu gani unataka kusambia na wala la madawa kulevya wala zito wala lenye mtandao mkubwa sana ili kumtaja hata pa Pablo Escobar kamweleza na kijana yule wa Colombia na kuuliwa uh, watu walokuwa ni hatari eh kamwambia soma kitabu kisao title yake cha Noam Chomsky anaeleza hizi nguvu za hao watu walitini America na mnawalipo Uh, akasema hapo akasema safi lakini hayo ndio anasema maingize kufanye kazi kuone vipi tunaweza kupambana uh, hadi sasa nikajiuliza mimi eh, pale sasa mimi kusema maneno yale wako walikuwa wako tayari kuniona mimi nitafikia matatani lakini sikia matatani na nashukuru lile likafanyika kwa hivyo hili langu ilikuwa la mtoto wangu. Sasa hivi nitasema langu la mwisho. Eh hizi waya za umeme kubwa wa high tension unatoka fumba mpaka mtoni. Toko na uharibifu mkubwa sana. Kwa hivyo uharibifu wa mazingira nikwenda kwa rara. Na mimi nilikuweko katika ziara hiyo na nilikuwa mmoja katika msemaji ndio sema sana kuhusu uharibifu basi tumekuta wao uh, umeme mkubwa high tension all lile liko tayari kuanguka kama lile kuanguka litateta hatari kubwa sana kwa hivyo nikakusema kwangu kule sana akasema basi tengenezeni team hajasema kamati na hapa ndo kitu kimoja kilikuwa kinafutia kwamba ye yeah, alipokuwa alikuwa vile vile anataka na watu wawe sio kuingia katika akasema tengenezeni timu sio kamati na mie hilo na wewe ukwe kwa hivyo nilikuepo mimi alikuwa wangu kutoka mmoja katika ukimaji e, na watu wawili wa Zeko naandika ripoti ambayo tuliahidiwa tutapewa pesa si pesa nyingi lakini tuliahidiwa lakini tumefanya kazi kwa siku 25 kwa kutembea kutoka achukuliwa na gari tunawekwa sehemu fulani umekava kutoka uh, fumba mpaka mtoni tumepiga picha za kawaida tumechukua geographical coordinate na tukaandika report na ile report tukaiwasilisha na yeye alivutiwa sana na ile na ile, na ile report yetu na ile ripoti ikawa kama ni kio katika katika zeko lakini leo labda ndio niseme katika kadansi ya watu tulizidai pesa zetu mwezetu mmoja aliweka tamaa kubwa sana juu ya pesa zile alikuwa anaondoka na ana kusoma shule kwamba uh, sisi tuzisimamie zile pesa tupeleke nyumba amepiga miaka miwili hajazipata Ah, uh, mimi tangu nilipo safu 
miaka kumi na ile miwili na mbili pesa hiyo hatujaipata na tukasema tusende ku era tukatoka za kwake tukafanya nini tukaeleza lakini sisi tulifanya kazi ile kama kushukumbe kwamba sisi tuliona ile hali ilivyokuwa mbaya na sisi tuifanye kazi ili tu, tujiokoe sisi kwa sababu ile high tension kwamba ndio inotoka umeme wenyewe mkubwa au jafika hata pumba uko katikati unapokuja kuanguka ilikuwa ni hasara kwa hivyo mimi ninamzungumza katika fokta za na, na ni kweli alikuwa ni mtu anasikubali eh, zile fadhila zilizofadhiliwa ndani kwa kuarudishia wale ambao wale walifanyia jambo zuri kwa hivyo mimi nimeweza kumzungumza hivyo kiunganisho eh mimi nilivyofanya kazi anapomwambia jambo hilo wala sijaogopa na nikajua hali tokuwa lolote kwa hivyo Sheikh Mohamed nataka nseme labda hilo ndio nilioweza kusema kwa sababu mimi si mwana siasa lakini usoma siasa Asante asante uh, Bernardial kwa mchango wako na kushukuru sana sana kabisa na bila shaka hiyo ndio alama ambayo unaikumbuka au wako wewe unamkumbuka mali msefu na maisha yake na uongozi wake. Asante sana. Haya. Kwa sababu wakati ule uh, kaka yangu Mansur tulimpoteza umeme ulizimika na baadaye akarudi baadaye kidogo. Kwa hivyo niwaribishe Mansur Yusuf tena kwa mara nyingine kwako tupate neno lako labda dakika tatu nne ambapo tutakuzungumza na sisi. Alafu baada ya hapo tutamkaribisha Lukman kisha tutamkaribisha Ahmed Rajab na mwisho mtampa nafasi na Ismail Jusa ayo kama kaimu uh, mwenyekiti m- 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 mtendaji wa wakfu wa Malim Sef Foundation atufungie mazungumzo yetu haya tunaelewa ya kumkumba kumkumba kwa Malim Sef Sharif Ahmad Mansur karibu sana ndugu yangu kaka yangu Asante ndugu yangu niwataka radhi umeme uli, uli katika na nikapotea kwa muda <laughs> pole pole uh, nieleze haya machache uh, Malim hakuwa muunganishi tu lakini pia alikuwa motivator kwa maana alikuwa anatusajihisha wa Zanzibar hasa katika kujitambua kwetu identity yetu na ametuachia ametuachia alama kubwa katika maisha yetu katika siasa zetu ametuachia njia na malengo ya kufikia na kama ulivyosema hakupendwa bure amependwa kwa sababu ya vitendo vyake tabia zake ukweli wake na wengi walikubali kumfuata wakati wa uhai wake na hata wakati ametangulia mbele ya haki bado misingi yalotuachia ina maana ile ile kama vile yeye mwenyewe yuhai na hilo ndo la msingi la wasikilizaji wa kutambua kwa wazanzibari sisi kwamba tunajitambua na tuna misingi imara ambayo tumeachiwa na marehemu mzee wetu yule na mara nyingine hata maneno ya kuzungumza juu ya namna alivogusa maisha yetu na taathira ya uhai wake wakati wa uhai wake katika maisha yetu inakuwa ni magumu sana lakini alivoishi maisha yake ndio anatupa msukumo na matumaini makubwa katika kuyaishi maisha yetu na hasa sisi ambani tuna viongozi katika chama ambacho wametuachia katika chama chake cha siasa ndio anatupa mwelekeo 
na kutushajihisha kuyasimamia na kuyatekeleza. Mimi kwa leo ndugu yangu ni kushukuru sana na niishie hapo. Asante sana jazakallahu khair akangu Mansuri. Mwenyezi Mungu akuhifadhi na Mwenyezi Mungu amrahamu mzee wetu. Asante mm. sana. Uh, ndugu yangu Luqman Maloto, tupe eneo lako la mwisho kabla sijamkaribisha uh, Ahmed hapa na baadaye Ismail kufungia. Uh, shukran. Kwangu mimi kwa, kwa kumalizia au kwa kama ulivyosema neno la mwisho. Mali msefu ni alikuwa ali, ali, alikuwa mtu wa misingi, eh, principled man. Na ndio maana Uh, tunayazungumza yote haya na uh, kwa namna ambavyo nilikuwa namwangalia Mansura alikuwa anazungumza kwa hisia kali uh, kuonyesha ni kwa kiasi gani alivyoguswa ni ni, ni, ni inaendelea kuthibitisha kwa sababu uh, mtu ukiwa ukiwa mtu wa misingi uh, ni, ni vigumu kupotoka utabaki kwenye imani utailinda imani siku zote za maisha yako sasa Uh, wanasiasa wengi huwa wanayumba kwa sababu huwa wanakosa misingi. Sasa Mwalim Saif aliisimamia alichoki alichokiamini na alikipigania kwa 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 kwa, kwa ukweli wake na kwa moyo wake wote hakufikiria au hakuwaza uh, hakuwaza kuhusu maisha tamaa zake tamaa binafsi kwa sababu katika siasa za Tanzania ambazo uh, watu wengi ambao mwanzoni waliwahi kuonekana ni mahiri walionekana ni watu uh, wenye wenye ushawishi mkubwa lakini baadaye wakakengeuka uh, unaweza ukapata picha ni kwa namna gani Maalim Sefu angeweza kujiweke kuiweka kuzifanya siasa zake ziwe na bei uh, jinsi ambavyo angeishia ange njiani mtu mwenye misingi ni vigumu kumiumbisha ndio maana Mwalimu Sefu akuyumba mpaka mpaka mwisho kwa hiyo tubaki hapo kwa Mwalimu Sefu alikuwa ni mtu wa misingi lakini kwangu mimi pia namuona Mwalimu Sefu kama kielelezo kama Mwalimu Sefu ni kielelezo cha uongozi wa kimungu naam na, shukran Ya, yeah. kwa pili ukiwachana kwamba Mwalimu Sefu alikuwa ni mtu wa misingi na ndio maana alibaki kwenye mstari na hakupoteza watu. Walibaki kuwa na yeye siku zote. Unajua ukiwa ukiwa hauna misingi utayumba leo hivi, kesho utakuwa una kauli hii, kesho kuna utakuwa na kauli ile, utakuwa unapoteza focus ya kile ambacho unakipigania. Sasa so, Mwalimu Sefu hakupoteza focus, alibaki kwenye misingi yake na ndio maana Uh, watu waliambatana na yeye mpaka mwisho na wakati mwingine inakuwa unaona kabisa kwamba ni kitabu kizuri ni kitabu kizuri kukisoma maisha ya Mwalim Sefu ndivyo ilivyo lakini uh, nilikuwa najaribu kukimalizia pale kusema kwamba kwangu mimi namuona Mwalim Sefu kama kielelezo cha uongozi wa kimungu kwa maana kwa maana kwamba unaweza nyie binadamu mnaweza mkawa mnapiana mamlaka uh, wakati mwingine mnaweza mkawa mnadhulumiana pia mamlaka kwamba hata wananchi wanaweza wakapiga kura alafu akatangazwa mtu mwingine uh, kama mama alivyowahi kusema Joseph Stalin kwamba uh, jukumu la wapiga kura ni ku, jukumu la wananchi ni kwenda tu kupiga kura lakini kuhusu atakayetangazwa na atakayeshinda uchaguzi hilo sio jukumu lao kwa katika maisha haya ambayo tunaishi tunakutana na mazingira kama ya namna hiyo kwamba kiongozi uh, kiongozi ambaye yupo wakati mwingine anakuwa sio yule ambaye ambaye wananchi walimtaka lakini Mungu aliamua kumfanya Mwalimu Sefu kuwa kiongozi na ndio maana alikuwa na, na ufuasi mkubwa alikuwa na ushawishi mkubwa na hakuwa hakuwa wewe ushawishi wenyewe au kuwa wenye wa msimu au wanyakati kadhaa wa kadha uongozi wake ulikuwa ni wa majira yote na kwa maana hiyo kwangu mimi kwa sababu uh, uongozi wake uliingia ndani zaidi ya maisha ya watu watu wakampenda zaidi bila kuwapa chochote ni kwa sababu tu waliona matumaini au walijenga imani juu yake hiyo ndio maana naona kabisa kwamba upo uongozi ambao unatoka moja kwa moja kwa Mungu 
na unamuona huyu mtu jinsi ambavyo anavyopenya ndani ya jamii anavyojenga ushawishi ndani ya jamii na anavyokubalika ndani ya jamii na huyo ndio Mwalim Saif Sharif Hamadi Asante Jazakallah alkhair ndugu yangu Luqman Maloto nashukuru sana kabisa utufungia kauli hiyo ya kumtambua Mwalim Saif kama kiongozi wa muda wote all time leader muda wote ambaye ni kiongozi alikuwa alipokuwa hapo kwenye serikali alipotoka alipokuwa kwenye chama alipotoka alipokuwa hapo haya alipoondoka baada ya mikuwa na jina la uongozi katika nafsi zetu. Ah na kuomba bwana Ahmed Rajab anajua pia kwamba pengine hali sha no naambiwa nani Salma Said Simani Salma Said naona hapa uh, ujumbe wako kwamba uchangie kidogo naam tafadhali kabla sijamkaribisha uh, bwana Ahmed Rajab dakika moja mbili za karibu tafadhali okay asante sana nashukuru kwanza nashukuru sana kwa kwa hii program na kama walipotangulia wenzangu kusema basi nami uh, niseme machache ambayo nina yakumbuka. Uh, kwanza mimi namuona Mwalim Sefu ni mtu ambaye alikuwa na focus. Na nikisema hivi naona kwamba katika mitazamo yake mingi ulikuwa unamuona wapi anaelekea. Lakini pia naona kwamba Mwalim Sefu ni mtu mwenye subra sana na nalinganisha uh, subra hii uh, alipoanza siasa kufukuzwa kwenye chama kubaki kuanzishwa ku, kuwekwa njani kuwa na kuanzishwa kwa chama cha wananchi kafu na kabla hapo uh, namna alivyokuwa kwenye chaguzi anashinda uh, na alafu ananyang'anywa ushindi wake lakini bado si mtu mwenye kuvunjika moyo Uh, na bado tu ana, anaendelea kuwa na subra. Kwa hiyo namtizama nam Mwalimu kwamba ni mtu ambaye alikuwa na subra kubwa. Lakini pia Mwalimu Sefu alikuwa ni mtu uh, flexible. Yaani pamoja na kuwa yote anatokezea, watu wake wanapigwa, wana wengine wanauliwa, wanafanywa udhalilishaji mkubwa, lakini yeye anapoitwa kwenye mazungumzo ha, hasiti ana anakwenda anakubali kwa hivyo ni mtu namuona yuko flexible si kama yule mtu ambaye anakaa kwamba mimi sikubali sikubali ah ni mtu ambaye alikuwa flexible kabisa pamoja na uonevu wote anaofanywa watu wake yeye bado anasimama katika nafasi ya kutoa nafasi ya mazungumzo lakini pia mimi namuona nam Malisefu si mtu mwenye visasi kwa sababu kama ni mtu mwenye visasi alikuwa aoneshe lakini alikuwa anaonesha kwamba yeye yuko clear kabisa si mtu wa, 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 wa kutaka kuonesha kwamba analeta ugumu katika jambo fulani na analipiza kisasi hata watu ambao walikuwa wanamtukana wanamwambia maneno mabaya kuna wakati alikuwa anatukana matusi ya nguoni na si yeye tu mpaka familia yake mkewe lakini sikuona kama kujibizana au anajibu au anataka kuweka kisasi lakini pia ni mtu ambaye alikuwa na heshimu watu wa rika zote. Na hili mimi nalithibitisha kuna wakati fulani mahali walikuwa nje ya nchi watu kuna mtoto mmoja anaitwa Saidi, kijana mdogo sana, alikuwa na chati naye kwenye Facebook. Sasa an, anamwandikia na mahali mwanajibu na yeye anafurahi, lakini kuna siku sasa kuka akaja uh, Joscona pale. Uh, ilikuwa pale Lebanon. Akaulizwa Mali mnamjua huyu akasema simjui yule mtoto akasema mimi ndio yule na chati na wewe usiku kwa hiyo tukamuona yani alivyo the way alivyoonesha ile bashasha kwenye uso wake tukashangaa sote kwa hiyo ni ile kuonesha tu kwamba yeye alikuwa anajali kila mtu na alikuwa na heshimu lakini kubwa ambalo mimi naliona kwamba Mali alikuwa hapendi uonevu na akizungumzia kwenye majukwaa namna watu walipokuwa maskini uonevu wanaonewa wanani unamuona anabadilika an, sura yake anakuwa an, kama na hamaki na anabadilika unamhisi kabisa kwamba huyu mtu anazungumza na anahisia kali ya kuonesha kwamba anachukia ubaguzi uonevu wanaoonewa watu Uh, pia alikuwa ni mtu ambaye anaheshimu sana haki za binadamu kiasi ambacho hata mwenzetu mmoja mwanaharakati mwenzetu tunasema baruani anasema yeye uh, kama kuna sehemu ambayo anamheshimu maalum sefu 
basi kwenye sehemu ya haki za binadamu na anaona Manisefu ana mchango mkubwa kwenye kuheshimu haki za binadamu mimi binafsi na muona pia alikuwa kwenye freedom of expression alikuwa mashallah naweza kusema kwamba sijawahi hata mara moja kusema nataka kuzungumza naye au sijawahi kusikia kama Malimsefu amerudisha mwandishi wa habari kwa kufanya naye interview. Nakumbuka kuna wakati fulani tulikwenda kwa kumvamia tu na hatukuwa na taarifa. Tulikwenda usiku kama saa mbili mimi na Absalom Kibanda. Absalom Kibanda alikuja jioni akanambia Salma twende kwa Malimsefu tukenda. Walinzi wakatuzuia lakini sisi tukamwambia kwamba sisi tumekuja kwa Malimsefu lakini kama ataturejesha yeye we mwambie kwamba nje yuko Absalom Kibanda na Salma Said kama akisema rudini sisi tutarudi lakini sio kwa kutuambia wewe atuambie yeye kwamba rudini basi tukakaa pale hatukuwa na hatu, yeye hakuwa na taarifa hatukuwa na appointment yote na tumekwenda tukamsubiri alikuwa kaenda msikitini kusalisha tukamsubiri alivorudi akaambiwa kuna Salma Said na Absalom Kibanda akasema wapishe wapite tukaingia tukazungumza naye kwa muda mrefu kabisa na mpaka tumemaliza in fact yeye ukitaka kufanya naye mahojiano yani kama hana kazi yani kama hana hana kitu ambacho kina kinamzuia kina basi anakuambia njoo kesho na ndio interview yangu ya mwisho kabisa kufanya mimi na yeye ilikuwa uh, kwenye uchaguzi yani kabla uchaguzi ndo interview yangu ya mwisho kufanya naye kina Gaubaga nilikwenda kama leo nikaambiwa leo hutoweza kupata kwa sababu kuna watu kutoka Ujerumani wamekuja kufanya naye watu wa magazine lakini njoo kesho na nikaenda na nikapata interview yangu kabisa bila kumwandikia barua bila nini tofauti na viongozi wengine unaambua andika barua lete maswali yeye unakwenda unafanya naye mahojiano bila ku, ye kuitisha kama barua au kutaka umwandikie maswali kabla hafanyi hivyo kwa hilo mashallah yani tunaweza kusema Mwenyezi Mungu amraham alipolala nadhani mchango wangu kwa sasa hivi ni huo tu asante sana asante madangu asante sana jazakallah alkhair nashukuru sana kwa huo kwa kumwenzi maalim sef kwa njia hii ambayo umezungumza hapa ah uh, muda wetu ubaki dakika nane tulizobakia sasa ah uh, bwana ahmed kama bado ah uh, darbu shasha mashiki ya asante Bwana mm. Ahmed kabla hujamalizia hujamalizia ndio kwa mwisho Ismail alisema kwamba ana swali moja atakuuliza Ismail bwana Ahmed yupo yupo hapa Hajaondoka bado yupo yupo bado Asante uh, Cha Ahmed ulisame kwa sababu we ni mtu mzima wetu hapa kwa hivyo tunakutegemea zaidi umekula chumvi nyingi la shala haijakupa pressure kwa hivyo nategemea utusaidie mitazamo yako Nitaka nikuulize kitu kwa sababu kuna kitu ulituwahi the mwaka juzi na pili katika mkutano wa Malim Safe Foundation uh, ulipokuja ukashiriki katika mkutano ule na katika panel moja lakini moja ulisema ulisema kwamba pamoja na kwamba tuna muenzi na kumkumbuka Malim kupitia matukio mbalimbali lakini ukatumiana na tusije tukafika pahala ukamfanya kama vile labda nipate na sahihi ile ile songa naam sijamtaja lakini kama kim il songa eh ukasema kwamba sisi tukamfanya kama vile mtu ambaye labda hana makosa au labda hukutumia ile neno lakini vile kama Mungu mtu vile tukamwa idolize kupita yes sasa leo wengi tumezungumza hapo na kumkumbuka lakini wewe kwa experience yako na nimekumbuka hili ngasa nikuulize kwa sababu kuna makala nataka ingine si sawa sawa kukufunga moja kwa moja lakini acha niseme leo kwa nalo kwamba uliwahi kuandika makala katika makala ninazozipenda sana sisi uliyoandika alioniambia mwalimu kuhusu mali sasa nilikuwa nataka kujua ili atukuligusa hapa lakini moja katika mambo ambayo ninaamini yamesarifu sana ah pengine uh, siasa za maalim sefu na kukubalika kwake katika umma wa Zanzibar ilikuwa ni kusimamia katika upande wa maslahi ya Zanzibar lakini hapo kuna a bit of a controversy uh, katika swala hili katika mahusiano yake na mwalimu yule alosema kama alivyomwandika katika makala yake sababu mahali malitoka kwa kipenzi cha mwalimu akaja akageuka hasimu mkubwa wa kisiasa wa mwalimu sasa sijui kama hilo litaingia pengine katika hiyo 
safari nataka kukuuliza kwamba unahisi katika makosa ya kisiasa ya Mwalimu Sefu au pengine hata mengine ambayo ameyafanya na wakati tunamzungumza tumzungumze kwa ujumla wake bali haya mazuri mengi lakini binadamu alikuwa kama alivyotumbia wewe usimu idolize kwa hivyo pengine unaweza ukatuambia uh, moja au mawili katika katika hili ili likamilishe kumzaa maalim kama binadamu vile vile pamoja na mazuri yake mengi ambayo tunapo shukran sana labda labda moja kosa moja na umenlead katika hiyo katika hilo ni kwamba alimwamini ali bila kiasi mwalimu it trusted him too much uh, akimwona kama ni mtu mwadilifu akujua kwamba yule mtu alikuwa ni very cunning na ni mtu ambaye alikuwa na malengo yake mengine uh, ambayo yakikinzana na malengo ya maalim kuhusika hasa na swala la Zanzibar na utaifa wetu na jambo ambalo akilisisitiza yeye maalim utambulisho wetu na uh, wa utamaduni wa kisiasa na wa kitaifa vile vile nafikiri alim alim ali alimwamini sana uh, mwalimu ushinda alipostahili ku ku ku, ku kuaminiwa uh, lakini mwa dollars vile vile nafikiri labda ndo nokosa moja ile kwa sababu na yule bwana alikuwa na ulimi ambao ukizungumza naye uta uh, ni rahisi ku kulazwa uh, kwa hivyo labda hilo tunaweza kusema kwa manafikiri uh, lakini kwa wakati huo huo alitambua kwamba ambaye mapema tena ndio maana akasema kwamba sitoki kwenye chama ukitaka nifukuzwe lakini sitotoke kwenye chama pale alishatambua kwamba huyu bwana alikuwa na na mkakati mwingine alikuwa na nia nyingine na hata bujumbe vile vile mwalimu wetu uh, alitambua lakini ilikuwa too late uh, watu wawili walikuwa wakimwamini sana uh, Nyerere uh, kuliko vile ambavyo uh, na vile vile na tuseme hapa uh, on, on record kwamba hata komrade wangu Salim Ahmed Salim alimwamini Nyerere uh, bila kiasi na mimi siamini kwamba kweli uh, Nyerere akitaka Salim awe rais wa Tanzania hiyo ni propaganda tu ambazo baadaye wana historia utakuja kudig zaidi na kuandika ukweli halisi ingawa mwenyewe Salim alikuwa wakati wote akubali uh, nadharia hiyo nafikiri hapo ninatosha kusema kwa leo mimi sima nataka kwa saa moja ni kweli ni kweli ni kweli ni kweli ni kweli ni kweli na 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 na, na kuomba radhi mimi kwamba nimekuweka nimestafid mwenyewe kwa mimi Jazaka Allahu khairan Allah kwa hifadhi na kupe afya na siha. Akwambizia kama Mwenyezi Mungu atupe tena una wasaa kuja kuungana kuzungumza mengine na mengine tukivuna maarifa yetu. Jazaka Allahu khairan. Haya asante. Uh, kwa hivyo ni na mwisho kabisa nitakupa Ismail Yusa japo dakika moja mbili kwa sababu wewe ni mkurugenzi mtendaji kaimu mtendaji wa wakfu wa Maalim Safi Sharif Hamad na kwa hiyo nikamwambia watu mazoni hapa kwamba ataka mali pokea maliko kwa Mohamed Khalif Hassan is inviting you kwa hakika ni ni Malim Self Foundation inviting you ndio ambayo imekuandika katika uh, mazungumzo haya leo kwa hakika na kwa hivyo ukiwa kama kaimu kurugenzi mtendaji wakfu naomba tupende na kwa kufungia hasani yako Shukran Mohamed lakini nadhani kufunga ufunge mwenyewe mjadala wako lakini kwa sababu umenipa fursa uh, mimi nitasema moja tu na washukuru kwanza Uh, wote kwanza ambao wanajopo ambao uliwaomba wa, wawe katika mazungumzo haya nafikiri sote tunakubali tuna kwamba umeutendea haki kabisa jadala huu na nikiri kama Mustafa Ahmed alisema kwamba angekuwepo kwa muda wa saa moja lakini kawepo na sisi kuanzia mwanzo paka mwisho lakini vile vile uh, ndugu yangu lukumani wewe na uh, kakaangu Mansur Sufimid wote tunawashukuru na vile vile tunakushukuru wewe Mohamed kwa kukubali kuongoza mjadala huu na wote wengine ambao wameshiriki wametoa maoni yao nadhani wameuchapuza sana mjadala huu. Uh, nadhani tukubali sisi upande wetu tutakupitia Maalim Safe Foundation tutaendelea uh, kufanya mijadala iwe ile ya mikutano ambayo inajumuisha watu kwa pamoja lakini pia kupitia mitandao kama tulivyofanya mara kadhaa na leo ikiwa mara nyingine ili kuendelea kumkumbuka Maalim Safe na kama tulivyofanya hivi mwisho 
si tu kumzungumza labda pale alipopatia na kwamba ni alama lakini hata pale alipokosea kwa sababu alivyosema sote yeye pia alikuwa binadamu kwa hivyo inatusaidia kumjua maalim self kwa ukamilifu wake na kupitia njia hiyo tunapata kuwafanya hasa kizazi kipya zaidi waweze kumjua zaidi maalim self na kujifunza kutokana na maisha yake kuyachukua ile mazuri na pale alipokosea bila shaka kujikinga na wasi akaingia katika makosa ambayo labda aliingia kwa hivyo nasema mimi kwa pande wangu nashukuru wote na mimi binafsi pia nime nimeshiba kutokana na mjadala huu nimefurahi sana asante sana Jazakallahu khair Ismail asante kaangu asante kwa kutukaribisha kwa mazungumzo haya leo na kwa asante sana zaidi hakika kwa bwana Ahmed Rajab kwa kakaangu uh, Mansur Yusuf Midi ndugu yangu Luqman Maloto kwa ukubali kwa wazungumzaji wa kwa mazungumzo haya leo na kwa wote ambao mmeshiriki hapa mpaka tunafunga tuna watu 36 na ambao mmeuliza huku ambao maswala ambayo tuweza kujibu tutasame lakini moja wapo ambalo nitasema haraka haraka hapa Ali Baharuni ameuliza kama kuna mtu ambaye anataka kuandika tamthilia kitabu au kufanya filamu kuhusu Maalim Sefu kipengele kipi ambacho kingechukua mimi kwa ushauri wangu arudi Tibirizi kwenye hotuba yake ambayo mimi naita kila siku ahadi iliyotimizwa ahadi iliyotimizwa wakati ule miaka 80 mwisho wa miaka 80 aliposema kwamba nitakuwa na nyinyi nikiwa serikalini nikiwa nje ya serikali nikiwa ndani ya chama nikiwa nje ya chama ni ahadi ambayo alitimiza aliishi maisha yake yote alikuwa na sisi muda wetu ile ni theme peke yake ambayo ungeweza kuitumia kuandika kusoma kufanya kila kitu mimi andika mashairi mengi kuhusu na mnavyokuwa mtu wa watu kwa hivyo na wengine wengine wapo tamthilia au kufanya filamu kidogo wadi kwa kifaji maalum sefu basi neno kubwa tena kuja pale mtu wa watu daima alikuwa hivyo na alibakia hivyo maisha yake yote mpaka ameondoka amekuwa ni hivyo kipenzi chetu rahimahullah na shukrani sana kabisa kuunga na sisi hapa na tunazidi kumwambia doa Mwenyezi Mungu amrahamu amjalie mjia kuwa mja katika waja wake wema na kwa pamoja tufufue akiwa ameturidhia na kufika hapa ni sema salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante, asante sana. Asante sana.